once again my director Jay for making this movie. Okay, I wish this will reach all the audience and uh, this should be a uh, nice message to all the college students. today and uh, making this event so successful and uh, more glamorous i wish my entire uh, uh, team a successful journey with this film and uh, this movie is a uh, social message oriented uh, movie and i hope this uh, be a successful uh, movie and uh, it will inspire all the uh, small budgeted uh, pictures i wish uh, lingesh and his team uh, very best uh, thank you so much வணக்கம் <laughs> 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 நடிச்சிருக்காங்களும் <laughs> ஒரு நல்ல ஒரு படம் விஷுவலா பார்க்கும் போதே எல்லாருக்குமே இம்ப்ரெஸ் பண்ணுவோம் இந்த படத்தை பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே கனெக்டிவிட்டி இருக்கும் காலேஜ் முடிச்சுட்டு வந்தா எல்லாருமே அவங்க பண்ணதை நினைச்சு பார்க்கலாம் இந்த படத்துல நடந்ததை நினைச்சு பார்த்துருக்கலாம் அந்த மாதிரி ஒரு ஜாலியான ஒரு படமா கண்டிப்பா இந்த படம் இருக்கும் இந்த படத்தை பாருங்க சப்போர்ட் பண்ணுங்க தேங்க் யூ வணக்கம் என்னுடைய பேரு வினோத் குமார் இந்த படத்துல பண்ணதுல ரொம்ப சந்தோஷம் அது இல்லாமல் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தாங்க அதே முடியுமா தான் படத்துலையும் பண்ணியிருக்கோம் நீங்களும் பாருங்கள் என்ஜாய் பண்ணுங்கள் தேங்க் யூ வணக்கம் என்னோடய பேர் செந்தில் இந்த படத்தில் ஃப்ரெண்டாக இந்த படத்தில் படம் ரொம்ப சந்தோஷம் வாய்ப்பு கொடுத்த டேரக்டர் சாருக்கு எல்லாருக்குமே என் ப்ரொடியூசர் சாருக்கு எல்லாருக்குமே நன்றி இந்த படம் வந்து ஒரு ஜாலியான படம் அப்படிங்கிறத தாண்டி ஒரு நல்ல ஒரு சோசியல் மெசேஜாக இருக்கும் அது எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் ஏன்னா எல்லாருமே காலேஜை தாண்டி தான் வந்திருக்கோம் படிச்சுட்டு தான் வந்திருக்கோம் ஸோ அதில் இருக்க கஷ்டம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் எல்லாருமே இது போய் சேரும் ஸோ ஒரு நல்ல படத்தை நீங்கள் தான் சப்போர்ட் பண்ணணும் தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வணக்கம் என் பேர் தினேஷ் மணி மட்ராஸ் காலா கடைசியில் பிரியாணி பார்த்துருப்பீங்க ஜெய் வந்து என்னோடய நண்பர் இங்கிலீஷ் அதை விட ரொம்ப நெருங்கிய நண்பர் ரொம்ப எமோஷ்னலாகவும் ரொம்ப சந்தோஷமாகவும் பெருமையாகவும் இருக்குது ஏன்னா அவர் லிங்கேஷ் சார் அவரோட ட்ராவல் ஹீரோவாக வந்து லான்ச் ஆகியிருக்காரு இந்த படம் வந்து லிங்கேஷோட ஹார்ட் ஒர்க் ஜெய் பிரதரோட ஹார்ட் ஒர்க் வந்து ரொம்ப நல்லா தெரியுது இந்த படத்தை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது இந்த படம் வந்து ரிலீஸ் ஆகிறதுல கண்டிப்பாக இந்த படம் வெற்றி அடையும் இந்த படத்துக்கு வந்து எல்லோரும் உங்களோட ஆதரவு தேவை நன்றி மற்றும் <laughs> 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 கதாநாயகனோட ஒப்பந்தம் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் இது 
காலேஜ் ரோல் அப்படின்னா ரசிகர்கள் எல்லாருமே அந்த ஏஜுக்கு தந்த படம் அப்படிங்கிறது தாண்டி அருமையான ஒரு மெசேஜ் எல்லா குழந்தைகளோட வந்து இந்த படத்தை பார்த்த இன்னைக்கு இந்த நாட்டில் தேவையான முக்கியமான ஒரு கதை எல்லாரும் பார்த்து பாராட்டும் ரசிகர்கள் தமிழ்நாட்டு மக்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து ஒவ்வொருத்தரையும் உருவாக்குறது நீங்க தான் எங்க படம் இவ்வளவு வெளியே வந்து முப்பதாம் தேதி என்னைக்கு வெளியில வந்து தயவு செய்து எல்லாரும் தேட்டர்ல போய் படம் பார்த்து எங்க படத்தை வெற்றி படம் ஆக்கி எங்க தயாரிப்பாளர்களுக்கு பெருத்த சந்தோஷத்தை கொடுத்தா மேலும் மேலும் நல்ல மெசேஜ் ஆன படங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி நம்ம ஜெய்சாரும் நம்ம என்டையர் டீம் எல்லாரும் ஒர்க் பண்ணணும் ஒர்க் பண்ணணும் வெற்றி பெறணும் என்னையும் ஒரு நடிகனாக வெளியில கொண்டு வர்றதுக்கு ரசிகர்கள் தமிழ்நாட்டு மக்கள் எல்லாரும் வந்து வாழ்த்தணும் இந்த படத்தை வெற்றி பெற செய்யணும்னு சொல்லி மிக தாழ்மையுடன் வணங்கி வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறேன் Although the name is College Road, it, 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 it's a serious thing. But I want to reveal something from behind the scenes. It was absolute fun. College for a mother on the set. Not a single person lost their pool. Starting from the director, the big boss, Jay. And everybody. It was... In a set, not a lot of tension. Tempers will rise and all that. And the feeling is... That is the behind the scenes revelation for me. But... Uh, That was very important. It gave us a very calm uh, atmosphere to work in. Thank you so much, Jay. Thank you. Thank Wish you all the best. Thank you so much. Thank you. Thank you, thank you so much, sir. காலேஜ் படம் அப்படின்னாலே நிறைய காலேஜ் படம் தமிழ் சினிமால பார்த்துருக்கோம் இந்த ஜெய் அமர் சிங்கோட ரியல் லைஃப் தான் நிறைய சொல்லியிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் படம் வரும்போது நம்ம நிறைய விஷயங்கள தெரிஞ்சுக்கலாம் சிபிஎஸ் நீடி ஒரு முக்கியமான கதாபாத்திரம் இந்த படத்துல நடிச்சிருக்காங்க நிறைய பேர் நடிச்சிருக்காங்க இல்ல மகேஷ் அப்படிங்கிற இங்க இருக்காங்க அவங்களை மேடை கூப்பிடலாம் இந்த படத்தை வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு லிங்கேஷ்க்கு தான் தேங்க் பண்ணணும் ஸோ நானும் லிங்கேஷ் விஜய் மூணு பேருமே இந்த படத்தோட டைட்டில் கூட ரொம்ப நெருக்கமானவங்க ஸோ வி ஆர் ஆல் ஃப்ரம் லோயலா ஸோ லோயலானாலே முக்கால்வாசி நேரம் நாங்கள் காலேஜ் ரோடுங்கிற பஸ் ஸ்டாப்பில் தான் இருப்போம் ஸோ இப்போவும் அதே ஒரு மேடையில் தான் இருக்கும் ஆக்சுவலி ஸோ அப்புறம் தான் அதுக்கப்புறம் எல்லாம் பிரிஞ்சிட்டோம் அப்புறம் ஒரு படத்தில் எதாச்சும் மீட் பண்ணோம் ஆடிஷனில் பார்க்குறோம் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் பார்க்குறோம் ஸோ அப்போது மச்சான் கூட தான் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது வந்து பண்ணேன் அப்படின்னா ஸோ ஒரு செம ரோல் இது ஆக்சுவலி ஜார்ஜின்னு சொல்லி ஒரு சப் இன்ஸ்பெக்டர் கேரக்டர் இது ஸோ முக்கியமான நண்பர்கள் வரல வினோத் சார்லாம் வரல இன்றைக்கி மழையினால் ஸோ எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இந்த படம் வந்து ஓவராலாக வந்து இட்ஸ் அ வெரி கமர்ஷியலி பேக்ட் என்டர்டெய்னர் மூவியாக தான் நான் பார்த்தேன் டப்பிங்கில் பார்த்தேன் ஸோ கமர்ஷியலி ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு வித் தின் லைன் ஆஃப் மெசேஜ் அண்டர்லைன் ஸோ ஓவராலாக எல்லாருமே என்ஜாய் பண்ணுவீங்க ஸோ டிசம்பர் தேர்ட்டி தன்னைக்கு உங்கள் வீட்டு கிட்ட இருக்க தியேட்டர்ஸில் வருது ஸோ ப்ளீஸ் டூ வாட்ச் த மூவி ஆன் தியேட்டர்ஸ் அண்ட் சப்போர்ட்டர்ஸ் சப்போர்ட் பண்ணிங்கன்னா நல்ல நல்ல ப்ராஜெக்ட்ஸ் உங்களுக்காக பண்ணுவோம் தேங்க் ஸோ மச் காலையில் அஞ்சு மணி ஆச்சு ஸோ இந்த ஸ்ட்ரகிள் வந்து கண்டிப்பாக இந்த படத்தில் உங்களுக்கு பார்க்கும்போது தெரியும் 
Entertainment and Pimiya Sinema School. Do you want to talk about this? I think it's a good thing. So, mostly I've done a lot of work, but I was not visible because I'm social media. So, maybe I'll get a chance. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. शूट पढ़ना क्या पढ़ता है? हाँ इधर पढ़ो मतलब ना चैनल शूट पढ़ना है। नहीं ना उनका आईटी आईटी ले बेस्ट आह शूट पढ़ी है। अगर लम्बे चैनल आह फिर उनके हमारे केनी ऐसे ही शूट करेंगे। रेंडिंग में थोड़ा डेयर वैरिएशन करो। फिर ना इधर पढ़ो मतलब ना उनको थोड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस Thank you. 
ரொம்ப நல்லா இருக்கும் பெரும்பாலும் இப்போ ரூரல் காலேஜ் பசங்க சேட்ட பண்ணுறதுக்கும் அர்பனில் சேட்ட பண்ணுறது வித்தியாசம் இதில் இது எந்த மாதிரி எடுத்துருக்கீங்க ஆ ஆக்சுவலாக எல்லாருக்கும் இந்த என்னென்னா கரெக்டுன்னு சொல்கிறது இது ரெண்டு விஷயம் இருக்குது என்னென்னா சந்தனம் சார் காமெடி இருக்கும் இல்லையா அந்த ஒரு காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த எங்கெங்கே வந்து சொல்லுவாங்க என்டர்ன் போட்டாங்க ஸோ அந்த பேஸ் ஒரு காமெடியாக இருக்கும் ஜாலியாக இருக்கும் டோட்டலாக உங்களுக்கு ரெண்டு தலைமை திருப்பின்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று மேலே எழுதுறது ஒன்று பத்திரிகை ஊடக நண்பர்கள் நீங்கள் எழுதுறது ஸோ மேலே எழுதுறது சினிமா கூட வர்றதுக்கு உள்ள ஜெயிக்கணும்னா நீங்கள் எழுதுறது ஸோ உங்களுக்கு வந்திருக்கிற எல்லாத்துக்குமே வணக்கம் ஸோ காலேஜ் ரோடு இந்த படத்தை பற்றி சொல்லணும்னா எனக்கு ஜெய் வந்து என்கிட்ட இந்த மாதிரி ஒரு படம் பண்ண போகிற பண்ணால் கண்டிப்பாக பண்ணலாம் ஏன்னா நாங்கள் முன்னாடி ஒரு ஆல்பம் சாங்காக ஒர்க் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ அந்த வாய்ப்பு நல்லா இருந்தது ஸோ பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் மியூசிக் டைரக்டர் ஆஃப்ரோ அவங்களோட விழா நாயகன் அவர் தான் ஸோ அவரோட முதல் முறையாக நான் கொலை பண்ணுற ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு இது படத்தில் கிடைச்சிது ஸோ ஃபஸ்ட் டைம்னு இல்லாமல் ரொம்ப நாளாக பழகி மியூசிக் அவர் கூட ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்து எங்களுக்குள்ளே இருந்தது ஒரு அமைப்பு ஸோ அது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் லீக்கில் நிறைய டிஸ்கஷன் பண்ணோம் லிங்கேஷும் அவரும் வந்து ஜெய் வந்து நிறைய டிஸ்கஷன் பண்ணி ஒரு மூணு பாடல்கள் முதல்ல ஒரு பாடல்களுக்காக உள்ள வந்தேன் ஒரு மூணு பாடல்கள் இந்த படத்தில் எழுதினது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இப்போ படம் வந்து ஒரு காலேஜ் ரோடு அப்படின்ற படத்தில் ஒரு நல்ல ஜாலியான ஒரு ஒரு டைட்டில் அதையும் தாண்டி உள்ள சிறப்பான ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்காங்க அந்த படத்தை கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லோரும் பார்க்கணும் எப்படி நைன்டி சிக்ஸ் டூ கே கிட்ஸ் எல்லாருக்கும் காமனாக இருக்கிற லவ் டுடேன்ற ஒரு படம் வந்து அந்த மாதிரி இந்த படத்துலேயும் ரெண்டு பேருக்கும் காமனாக இருக்கிற ஒரு விஷயம் தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இது எல்லாருக்குமே அவையாக இருக்காது எல்லாருமே க்ளோஸாக எல்லாருமே பார்த்த ஒரு விஷயமாக தான் இருக்கும் ஸோ இது நீங்கள் தேட்டரில் பார்க்கும்போது அது நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக அது அனுபவிக்க முடியும் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஸோ இந்த படத்தில் நானும் ஒரு பகுதியாக இருந்ததுக்கு ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் ஸோ முக்கியமாக இயக்குனர் அவர்களுக்கும் ஆக்டர் அப்புறம் இந்த தயாரிப்பாளர் இந்த மொத்த குழுவுக்கும் வந்து என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் நன்றி சொன்ன மாதிரி காலேஜ்குள்ளே போகிற மாதிரி செட்டுக்குள்ளே போகும்போது ஏன்னா அது பார்த்தாலே வெறும் சின்ன பசங்க நாங்கள் மட்டும் கொஞ்சம் பெரிய பசங்க ஆனால் நாங்கள் ரொம்ப சீரியஸாக இந்த விஷயத்தை எடுத்துகிட்டோம் என்னென்னா யூஸ்வலாக டான்ஸஸ் வச்சு கோரியோகிராஃபி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க எங்கள் ஜெய் வந்து ஃபஸ்ட்டு சொன்ன விஷயம் வந்து டான்ஸஸ் வேண்டாம் எனக்கு லைவாக வேணும் டான்ஸஸ் இல்லாமல் எனக்கு இந்த பசங்களே வச்சு நீங்கள் கோரியோகிராஃபி பண்ண முடியாது கேட்டாங்க அதுவே எனக்கு பெரிய சேலஞ்சாக இருந்தது ஏன்னா பசங்க யாரும் நிறைய ஆட தெரியாத பசங்க மெயினாக பெரிய டான்சர் ஒருத்தர் இருந்தார் ஆன்சர் ஆன்சர் வந்து பயங்கரமான டான்சர் அவர் வந்து ஆடுனாங்கன்னா பக்கத்தில் யாருமே இருக்க மாட்டாங்க அவர் வந்து சாங் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இடிச்சு மூக்கிலலாம் உடச்சி விட்டாரு ஸ்பாட்டில் ஸோ இட் வாஸ் அ ரியலி ஃபன் 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 குரூப் இந்த டீம் வந்து எப்படி சொல்லணும்னா ஜெயின் நானும் அசிஸ்டன்ட் அவர் வந்து அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் ஐ வாஸ் அசிஸ்டன்ட் கோரியோகிராஃபர் அப்போ வந்து நாங்கள் வந்து எனக்கு பாய் அசிஸ்டன்ட் இல்லைனா அவர் தான் எனக்கு அசிஸ்டண்டாக ஒர்க் பண்ணியிருந்தார் ஸோ என்ட்ரெட் ரூம் முன்னகை என்ட்ரெட் ரூம் முன்னகையில் ரெண்டு பேரும் அசிஸ்டண்டாக இருந்தோம் அப்போ வந்து சார் வந்து அசிஸ்டண்ட் டேரக்டராக இருந்ததுனால எனக்கு பேர் இல்லை அந்த சாங்கில் வெறும் ஃபாரின் போனதுனால ஒரு அசிஸ்டண்ட்டாக கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ நாங்கள் ரெண்டு பேரும் அப்போ அசிஸ்டண்ட்டாக பண்ணிட்டுருந்தோம் ஸோ அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அப்படியே மெயின்டைன் ஆகி காலேஜ் ரோட் வரைக்கும் வந்திருக்கு ஸோ இந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் நீடிக்கும் நினைக்கிறேன் அண்ட் லிங்கோ ப்ரோ பற்றி சொன்னோம்னா என்னை ஃபஸ்ட்டு பார்த்ததே இல்லை ஒர்க் பண்ணதே இல்லை பட் ஆனால் ஒர்க் பண்ண இடத்துல வந்து இ வாஸ் வெரி பொலைட் அவர் என்ன சொன்னாலும் பண்ணணுன்ற ஒரு ஃபீலில் இருந்தார் நடந்து வரணும் இது ஓகேவா அப்படின்னு ஒரு மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல்லேயே இருந்தார் அவருக்கு என்ன கேரக்டர் நான் அப்போ எனக்கு தெரியாது ஆனால் அதுக்கப்புறம் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இதில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்ல மெசேஜ் சொல்லியிருக்காங்க இந்த விஷயத்தை கொண்டு வந்ததுக்கு ஐ வாண்ட் தேங்க் ஜெய் அண்ட் லிங்கோ ஏன்னா இதை ரொம்ப நல்ல மெசேஜ் சொல்லியிருக்காங்க கண்டிப்பாக எல்லா காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் இது போய் ரீச் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் கேமராமேன் அவர் வந்து டைமே கொடுக்கலைங்க கொஞ்சம் கூட லைட்டு போடுறதுக்கு டைம் கொடுக்கு ரெடி 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 மாஸ்டர் லைட்டு போடுற மாஸ்டர் இல்லை இல்லை ரெடி 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 கேட்கலாம் அவ்வளோதான் அப்படின்னா நிஜமாகவே ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு கேமராமேன் நான் அவருக்கு நிஜமாகவே த
ஸோ அவருக்கும் அந்த பேருக்கும் வந்து இந்தி பசி சாங் எடுக்கும் போது அவர் ரொம்ப வெட்கப்பட்டார் பட் இருந்தாலும் நாங்கள் பண்ண வச்சிட்டோம் மோனிகா இட்ஸ் வெரி வெரி வி பியூட்டிஃபுல் என்ன சொன்னாலும் ஓகே மேஸ்டர் ஓகே மேஸ்டர் ரொம்ப குவைட்டாக பொலைட்டாக ரொம்ப க்யூட்டாக பண்ணாங்க கண்டிப்பாக இந்த படத்துக்கு அப்புறம் இல்லை ரீச்சிங் ஹைட்ஸ் அண்ட் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்த எம்பி என்டர்டைன்மெண்ட் ப்ரொடியூசர் அவங்களுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஏன்னா நான் யாருமே தெரியாது அவங்களுக்கு பட் நான் கோரிய பண்ணுறோம் அப்படின்னோடனே தே வர் அக்செப்டிங் மீ அண்ட் மெயினாக என் டேரக்டர் நான் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கணும் இந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப்காக நான் வந்து இந்த படத்தை பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் கண்டிப்பாக இந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வந்து நீடிக்கும் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ தேங்க்யூ மேம் இந்த காலேஜ் ஒரு படம் தான் ஜெயனா வந்து முன்னாடி தெரியும் பழக்கம் நாங்கள் இந்த படம் வந்து கொரோனா டீம் அப்போ தான் கொரோனா அப்போ தான் பிளான் பண்ணோம் அப்போ ஸ்டார்ட் அப் பண்ணலாம் அவங்களுக்கு டவுட் பண்ணிங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் பிளான் பண்ணி கொரோனா வந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தா எம்பி ப்ரொடக்ஷன் கூட ஜாயின் பண்ணாங்க எம்பி ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்போ ரொம்ப ஈஸியாக இருந்துச்சு எங்களுக்கு ஒர்க் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருந்துச்சு மேக்ஸிமம் இந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஈஸியாக இருக்க அந்த ஈஸியாக இருக்க ஐடி பர்சனாக காட்டியிருக்கோம் அந்த தேனியில் கொஸ்டின் ஷூட் பண்ணியிருக்கோம் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு இந்த படத்தை ஒர்க் பண்ண எல்லாருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் தேங்க் யூ டைரக்டர் ஜெய் அமர் சிங் அண்ட் லிங்கேஷ் அண்ணா அப்புறம் விஜய் மாஸ்டர் அண்ட் மோனிகா படம் வர டிசம்பர் ரிலீஸ் ஆகுது எல்லாரும் பார்த்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க் யூ தேங்க் யூ அங்கீகாரம் கொடுத்த ஜெய் சாருக்கு வந்து ஃபஸ்ட் நான் தேங்க்ஸ் சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் நான் ஆடிஷன் போனேன் ஃபஸ்ட்டு படம் இது தான் போன உடனே செலக்ட் அப்படின்னாங்க எனக்கு உண்மையிலே அது என்ன போன உடனே செலக்ட் பண்ணிட்டாங்க ஒரு அதுவும் ஒரு படத்துக்கு போயிருக்கோம் ஒரு ஆடிஷன் வெயிட் பண்ண சொல்லுவாங்க என்ன நான் போன உடனே செலக்ட் பண்ணிட்டாங்க அடுத்த நாளே சரி இது உண்மையிலே நல்ல படமா இல்லை ஒன்றும் புரியலையே அந்த மாதிரிலாம் நான் ஃபீல் பண்ணி யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் அது உண்மையை தான் சொல்லிட்டேன் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லு ஃப்ரெஷ் பீப்புள் கூட நான் என்னையும் போய் சொல்கிறது கிடையாது ரெகுலராக அவங்க நான் மீட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா ஸோ என்னன்னா போன உடனே ஓகே சொல்லிட்டாங்க ஒன்றும் புரியல எனக்கு அடுத்து ஒரு ஒரு வாரத்திலேயே படத்தோட ஷூட்டுன்றாங்க ஏன்னா உடனே போன உடனே படத்தில் ஷூட் அப்புறமா தான் தெரிஞ்சது நான் தான் இருக்கிறதுலேயே ஃபில்ட்டர் பண்ணி ஃபில்ட்டர் ஃபில்ட்டர் பண்ணி கடைசியாக என்ன தான் செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க கடைசி கட்டத்தில் தான் நான் போயிருக்கேன் போன உடனே படத்தோட ஷூட் ஒரு வாரத்தில் அந்த படத்தோட ஷூட்டு முடிஞ்சது ஒரு மாதத்தில் கரெக்டா ஸோ ஒரே மாதத்தில் இந்த படத்தோட ஷூட்டை முடித்து கொடுத்த எங்களுடைய ஜெய் சாருக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப நன்றி எல்லாருமே சொல்லுவாங்க பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லி டேரக்டர் அப்படின்னு அவர் வந்து ப்ரொடியூசர் ஃப்ரெண்ட்லி ஏன்னா ப்ரொடியூசர் வந்து அவர் உண்மையிலே ஃப்ரெண்டு அதனால ப்ரொடியூசர் ஃப்ரெண்ட்லி டேரக்டர் அண்ட் ப்ரொடியூசர் ஃப்ரெண்ட்லி ஹீரோ ஸோ லிங்கேஷ் ப்ரோ அவரை பத்தி சொல்லலாம் நான் படத்துல வந்து தலைவருக்கே வந்து சவால் விட்டு அவர் முன்னாடியே கால் பண்ண கால் போட்டு உக்காந்தது தைரியசாலி அவர் வந்து இந்த படத்துல நடிக்கிறது அவர் தான் ஹீரோ அவர் காலேஜ் சப்ஜெக்ட் அப்படின்னோட எப்படி இது அப்படின்னா பார்த்த கட் பண்ணா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஷேவிங் அப்படியே பயங்கரமா ஹேண்ட்ஸமா அப்படின்னு <laughs> அந்த எனர்ஜி இருக்கு இல்லையா அந்த காலேஜ் டீம் அப்படின்னும் போது எல்லாருமே அந்த கேரக்டர் உள்ள வந்து அவ்வளோ ஒரு எனர்ஜி அண்ட் ரொம்ப ஹாப்பியா நிறைய வந்து எனக்கு வந்து ஜெய் சார் என்ன சொன்னாலும் அது முடிந்தளவுக்கு நான் ட்ரை பண்ண ஃபர்ஸ்ட் சீட் மட்டும் பார்க்காதீங்க படத்துல என்னோட இது ஏன்னா எனக்கு புரியல அது என்ன அந்த காமெடி என்னன்றது எனக்கு புரியல பட் அந்த டீம் புரியல ஆல்ரெடி நல்லா மிங்கிலான மாதிரி ஒரு சீன் எடுத்தோன்னு அது வச்சிட்டாங்க அது மட்டும் நான் ரொம்ப பார்த்துட்டேன் டப்பிங்ல சாரே சொன்னாரு இது ஆக்சுவலா உணவும் புரியல எனக்கும் புரியல கேமரா மேலுக்கும் புரியல பட் இது ஏதோ ஒன்று வந்துருக்கு அது நீங்க ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா நல்லா புரியும் அப்படின்னு பார்த்தாங்க பட் ஓவராலா படத்தை நான் ஒரு ரன் பார்த்தேன் ரொம்ப சூப்பரா ரொம்ப அழகா அந்த என்டையர் மூவியே வந்து இப்படி கொடுக்க முடியுமா ஏன்னா எங்க நம்மளோட ரோல் மட்டும் தான் நம்ம பண்ணுவோம் இல்லையா நம்மளோட ரோல் அங்கங்க பண்ணதால எனக்கு ஒண்ணும் புரியல படத்துல கதை எப்படி வர போகுது பட் ஓவராலா பார்க்கும்போது அவருக்குள்ள அந்த தாட் இருந்திருக்கு எப்போ என்ன சீன் எடுக்கணும் அது எப்படி வரணும் மொத்தமா என்டையரா அவர் மைண்டுக்குள்ள ஓடி இருக்கு ஒரு இடத்துல கூட அவர் ஸ்கிரிப்ட் பேப்பர் வச்சு உட்காந்து நான் பார்த்ததே இல்ல சோ ஜெய் சார் அவர் வந்து அப்படி ஒரு மிஷினரி டேரக்டர் அண்ட் அதை வந்து அப்படியே படத்தை வந்து கண் முன்னாடி கொண்டு வந்திருக்காரு இந்த சின்ன பட்ஜெட்ல இப்படி ஒரு படத்தை இவ்வளவு சூப்பரா இவ்வளவு அழகா எடுக்க முடியும் அப்படின்னா ஜெய் சார் அழ முடியும் அதை வந்து காட்சிப்படுத்த முடியும்னா என்னுடைய கார்த்திக் சார் அதிக பதட்டப்பட்ட எங்கள் கார்த்திக் ஐயா அவர்களால முடியும் அண
and also i also want to say uh, dance team uh, dance irukanga theriyala ipo romana dance aaranga thank you for entertaining us that was very nice and uh, about college road college road um hello appo ivula pesa kekkiya oh hello
நினைச்ச ஃபீல்டுக்கு மேலேயே வந்துருந்துச்சு ஸோ அந்த வகையில் ரொம்ப ஹாப்பி ஸோ நல்ல படமாக வந்திருக்கு டிசம்பர் தேர்ட்டி தேட்டரில் வந்து டிவி சொல்கிறாங்க கண்டிப்பாக எல்லோரும் வந்து பாருங்கள் காலேஜ் பசங்களாக இருந்தால் நீங்கள் யோசிக்கவே தேவையில்லை படம் அவ்வளோ ஃபன்னாக இருக்கும் டூ ஹவர்ஸ் ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணலாம் ஸோ ஃபேமிலியோட தேட்டரில் வந்து பாருங்கள் என்ஜாய் பண்ணுங்கள் தேங்க் யூ ஸோ மச் போற <laughs> 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 ஒவ்வொரு திரைக்கு சம்டைம்ஸ் ஏதாச்சும் நாங்கள் ஷோ போகும்போது ஏதாவது ரெக்கார்ட் பண்ணோன்னா நான் ஒரு ரிப்போர்ட்டராக மாறிடுவேன் நானே மை பிடிச்சி கிளைமேட் எப்படி சொல்லுங்க அப்படின்னு ஸோ அங்கே இருந்து ஒரு ஆசை அப்புறமா வந்துட்டு ஒரு ஆங்கர் அப்புறம் ஒரு ஆங்கர் அப்புறம் ஆர்ஜி அப்புறம் வந்துட்டு நடிக்க வந்துட்டு மறுபடியும் ப்ரொடக்ஷன் கூட போயிட்டு ஸோ வந்தது எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தா நடிக்கிறதுக்கு தான் ஸோ ஆங்கராக இருக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வாய்ப்பு ஒன்று கிடச்சிது அந்த வாய்ப்பு ஒரு டூ இயர்ஸ் டிசப்பாயிண்ட் ஆகிடுச்சு எனக்கு அதுக்கப்புறம் சரி நான் என்ன பண்ணிட்டேன் இருக்கிற வேலையை நம்ம ஒழுங்காக செய்வோம் ஒரு சொல்லி ஒரு மூணு வருஷம் கிட்டத்தட்ட நான் ஆங்கராக இருந்துட்டு அது கொஞ்சம் சாப்பாடுலாம் போட்டுச்சு அதனால கொஞ்சம் பொருளாதாரமாக ஸ்ட்ராங் ஆகிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாலஞ்சு வருஷம் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு டைமில் ஒரு தேர்தல் மறுபடியும் புஷ் பண்ணிச்சு போ நடிக்க போ வந்த வேலையை போகிற சொல்லணும் மறுபடியும் நடிக்கலான்னு ஸ்டார்ட் பண்ணி தான் ரஞ்சித் சார் போய் நான் பார்த்தேன் வாய்ப்பு இல்லைடா முடிஞ்சிச்சுன்னு சொன்னார் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் சரி முடிஞ்சு வாய்ப்பு தரதுனாலே கூப்பிட மாட்டாங்க சரி வாய்ப்பு இல்லைன்னு ஒரு ஃபஸ்ட்டு வீக்லேயே சொன்ன உடனே முடிஞ்சிச்சு நம்ம அவ்வளோ மறுபடியும் நம்ம அலையணும் ஓடணும் வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினச்சேன் ஏன்னா நான் ஆங்கராக இருக்கும்போது அவ்வளோ டேரக்டர்ஸ் நான் இன்டர்வியூ பண்ணியிருக்கேன் அன்னைக்கு அதாவது டூ தௌசண்ட் லெவன் டுவெல் டென்னில் பீக்கில் இருந்த எல்லா டேரக்டரும் நான் இன்டர்வியூ பண்ணியிருக்கேன் அவங்க எனக்கு ஃபோன் பண்ணி சாங் போடுங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க லீஷ் எனக்கு அந்த பாட்டை போடலாம் லைவில் நான் உடனே என்ன பண்ணுவேன் நம்ம இவரு டேரக்டர் கேட்க அந்த பாட்டை போடுங்கன்னு பட் நான் வாய்ப்பு தேடி போகும்போது அங்கே எனக்கு ஒரு சீன் கூட கிடைக்கல அது நான் கோவம் இருக்கும் அந்த வயசு கோவா இருந்துச்சு ஆனால் அது புரிதல் இல்லாமல் தான் இருந்துச்சு அப்புறமா எனக்கு ஒரு நேரம் வரும்போது ஒரு புரிதல் வந்துச்சு சரி அது வந்து இட்ஸ் ஹேப்பன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி ஓகே அதுக்கப்புறம்னா ஓகே ஏதோ கிடைக்கிற வாய்ப்பில் முதல் பயன்படுத்தணும் ரெக்கமெண்டேஷன்ன்றது ரெண்டாவது தான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு திறமையை காட்டணும் அப்படின்னு என் மனசு சொன்னதுக்கப்புறம் மறுபடியும் ஒரு நாலு வருஷம் ஒரு முயற்சி பண்ண ஆரம்பித்து அஜித் சார் அந்த ஒரு சீட் ஃப்ரெண்டுக்கு கூட வரையா அப்படின்னு தான் சொன்னார் ஐ மீன் அவரே கால் பண்ணார் டே அந்த பையன் வரல நீ வரியா அப்படின்னு கேட்டார் நான் ஆனால் வரேன் நான் இல்லடா நீ எதுவும் பெருசு பெருசாக நடிக்க ஆசைப்படுறேன் ஓகே இல்லை இல்லை நான் ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு டேரக்டர் நான் கூப்பிட்றாங்க அது நீங்கள் தான் அதனால் நான் வரேன் அவங்களை நம்பி வரேன் நம்பியோட பார்த்துக்கலாம் நான் அந்த ஒரு வார்த்தை அங்கேருந்து ஒரு பத்து படங்கள் பன்னெண்டு படங்கள் போச்சு கடைசியாக டானாக்கார் வரைக்கும் வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து செய்ய ஏன்னா ஒரு இருபது வருஷம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாங்கள் ரெண்டு பேருமே லோயலாக இருந்து சின்ன சின்ன ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் மொபைல் அந்த டபுள் ஜீரோ டபுள் செவன் சிக்ஸ் டபுள் சிக்ஸில் வர நோக்கியா அந்த ஃபோனில் தான் நாங்கள் உடனே எதாவது எடுத்து பார்ப்போம் புதி ஓடு ஓடி அப்படிமா ரோட்டில் போட்சல் ரோட்டில் எல்லாம் நாங்கள் அவ்வளோ வீடியோஸ் பண்ணியிருக்கோம் கிடந்த ரோட்டில் அவன் அங்கே இந்த லண்டன்லேருந்து எதாவது யோசிச்சு வந்தோன்னா நான் பத்து கான்சர்ட் போட வரைக்கும் பண்ணுறோம் யாரும் பண்ணுறோம் நீ தான் பா புதி படு சாவு அப்படின்மா ஸோ நாங்கள் எடுத்து எடுத்து நிறைய பார்த்துருக்கோம் ஸோ எனக்கு அவனுக்கு மோனுக்கு யோசிச்சுன்றது எப்படின்னா ஒரு ஒரு பாய் ஃப்ரெண்ட் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் மாதிரி அடிச்சுப்போம் அதான் இங்கே நைட்டு ரெண்டு பேர் டிவோர்ஸ் அப்படின்னு தெரியும் காலைல சரி நான் என்ன பண்ணலாம் அந்த நினைச்சிக்கிட்டுப்போம் ஸோ அந்த வைஃப் தான் எங்களை வந்து இந்த படம் சரி நம்ம பண்ணிடலாம் வா பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காலேஜ் ஒரு ஸ்கிரிப்டும் முடித்தோம் அப்புறம் எம்பி என்டர்டெயின்மெண்ட்டில் நாங்கள் அதை பிச் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் ப்ரொடியூசர் இந்த கதையை கேட்டுட்டு ஓகே நாங்கள் அவங்களும் எங்களோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆக்சுவலாக ஸோ என்னுடைய ஒரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் பேக் அவங்க எங்கெல்லாம் எங்கள் கூட தான் ஃப்ரெண்ட் ஆனால் அதுக்கப்புறம் அவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற இடத்துக்கு வரும்போது எங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருந்தது அப்புறம் எத்தனை டேஸ் லெப் பண்ணலாம் ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் டேஸ்க்கு அந்த ஷூட்டை முடிப்போம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணோம் சரி ஓகே நடிகர்கள் யாரெல்லாம் சூஸ் பண்ணலாமோ நம்மளுக்கு யாரெல்லாம் கம்ஃபர்டபுளாக இருப்பா ரெண்டாவது முக்கியமாக நான் வாய்ப்பு தேடி அலைஞ்ச அதே போல் வாய்ப்புக்காக அலையிறவங்களாம் நம்ம உள்ளே கொண்டு வரணும் நம்ம சும்மா ரெக்கமெண்டேஷனுக்காகவும் சும்மா வந்து கேட்கணும் நடிக்க ஆர்வமாக கொண்டு வரும் போது தான் இந்த நீங்கள் மேடையில் பார்த்து எல்லாருமே அப்படி நடிக்கிறதுக்காக மட்டுமே தாகமாக இருக்கிறாங்
எனக்கு இன்னும் நல்லா ஞாபகம் இருக்கு போயிட்டாங்க அவங்க மட்டும் எங்கள் ஆடிஷன் வந்த பொண்ணுங்க நல்ல தெரியல போயிட்டா நான் போயிட்டா நான் பாருங்க எனக்கு ஒரு மாதிரி கஷ்டமாகிடுச்சு என்னடா இது சரி சொல்லிட்டா அதுக்கப்புறம் சரி நான் என்ன சொன்னேன் ஜெய்டி நான் தான் ஹீரோன்னு சொல்லாமல் இருந்தால் ஒரு வேலை ஒத்து பார்க்கலாம் பாருங்க அப்படின்னு அது எப்படி நான் சொல்லணும் இல்லை கண்டிப்பாக கேட்பாங்க அப்படின்னு சரி அதுக்கப்புறமா என்ன ஆச்சுன்னா மோனிக்கா மீட் பண்ணும்போது நாங்கள் ரெண்டு பேருமே போயிட்டோம் இல்லைடா எதுக்கு நான் மூஞ்சை காட்டிடுறேன் நான் தான் தெரிஞ்சு வந்தால் ஓகே உடனே நம்ம ஆப்ஷன் போயிடலாம் அப்படின்னு ஆனால் மோனிக்க எதுவுமே சொல்ல எவன் நினச்சா எனக்கு என்ன ஸோ அதுக்காக நான் மோனிக்கா தான் பெரிய தேங்க்ஸ் ஆக்சுவலாக சொல்லணும் ஸோ டே ஒன் மோனிக்கா வந்துட்டு எத்தனை மணிக்கு ஷார்ட் எத்தனை மணிக்கு ஷூட்டிங் வரணும் அப்படின்னு கேட்டால் அந்த டைம் கரெக்டாக இருப்பாங்க எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது எங்களுக்கு நாங்கள் பயந்ததே ஆக்சுவலாக அவ்வளோதான் ஏ ஃபீமேல் ஆர்டிஸ்ட் வந்து எப்படிலாம் ஹேண்டில் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கும்போது அதுக்கான எந்த பிரச்சனையும் இல்லை பொம்மும் அப்படி தான் ஸ்பாட்டுக்கு வந்துட்டாங்கன்னா அவ்வளோ ஃபன்னாக அவங்க மாட்டுக்கு ஒரு ஏசின் உள்ள இருப்பாங்க இல்லைனா எங்கே அது உக்காண்டிருப்பாங்க அந்த ஐடி பார்க்கில் ஷூட் பண்ணும்போது ஷார்ட்னா வருவாங்க எல்லாரும் நடிப்பாங்க அன்சர் அக்ஷய் அப்படியே ஒரு மாதிரி ஆக்சுவலாக காலேஜ் ஓட் அப்படின்ற படத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டும் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸாகவே இந்த படத்தில் இருந்தோம் கார்த்தி ரொம்ப முக்கியமாக கார்த்தி தான் நைட்டு ஒரு மணிக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்லுவேன் காலையில் ஆறு மணிக்கு நம்ம ஷார்ட் வைக்கணும் ஒரு மணிக்கு எடுத்து ஆனால் இது இல்லை யூனிட் இல்லை அது இல்லை இது இல்லைன்னா என்ன வேணும் நூறு டியூப்லைட் வேணும் ஐம்பது டியூப்லைட் வேணும் இருபத்தஞ்சு வாஸ்லைட் வேணும் கார்த்தியோட மெட்டீரியல் அதை தான் இருக்கும் தம்பி ஃபோட்டோ பிளைட் ஆனால் நான் அதை அரேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் பார்த்தா காலையில் போனால் அந்த லாஸ்ட் வரைக்கும் ஒரு நூறு டியூப்லைட் அடிச்சுட்டு போகல ஒரு ஐம்பது வாஸ்லைட் தூங்கும் அதுலேயே ஆரம்பிப்பாங்களே அதுக்கப்புறம் காலையில் யூனிட் ஒரு எட்டு மணி உடனே அவங்களை அசம்பிள் பண்ணி அடுத்த சீன் நாங்கள் போகிறோம் ஸோ அவ்வளோ கம்ஃபர்டபுளான பட் குவாலிட்டி காம்ப்ரமைஸ் இருக்காது மினுக்கும் அப்படியே ஃப்ரேமில் மினுக்கும் அது ரொம்ப முக்கியம் இன்றைக்கி டில் டேட் வரைக்கும் கார்த்தி வந்து ஒரு கேமரா மேனை தாண்டி என்னோடய இன்டர்வியூ அரேஞ்ச் பண்ணுறது அதில் ஃப்ரேம்ஸ் எப்படி இருக்கணும் இப்போ நான் எப்படி உக்கரணும் நான் மோனிக்கா எப்படி உக்கரணும் அப்புறம் ஜெய் கூட சண்டை ஸோ இந்த டீமோட ஒர்க்குன்றது என்னென்னா என்னோடதோ இல்லை டேரக்டரோடதோ அப்படி பிரிச்சுக்கவே முடியாது எல்லாரும் சேர்ந்து தான் இந்த படத்தை நாங்கள் ஆக்சுவலாக போனோம் இது வந்து டேரக்டர் இல்லை ஹீரோ ஓட்டு நடிகர்கள் டெக்னீஷியன் பிரிச்சுக்கவே முடியாது ஸோ அவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் இதில் பண்ணியிருக்கோம் எல்லாரும் புது டீ எல்லாரும் இன்ட்ரோ நான் ஹீரோவாக இன்ட்ரோ ஆகிறோன்னா ஜெய் வந்து டேரக்டர் இன்ட்ரோ ஆகிறோம் மோடிகா ரொம்ப முக்கியமான படமாக இருக்கும் கார்த்திக் இது டெபியூ மூவி நடித்த நடிகள் எல்லாருமே வந்து நல்லா ரெஜிஸ்டர் ஆவாங்க இப்போ நான் கூப்பிட்டு வந்த அருவி பாலா ஹரீஷ் நடிகா வந்துட்டாங்க அவங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி விஜய் மாஸ்டர் பற்றி சொல்லுவாங்க ஃபஸ்ட்டு டே பார்த்தோன்னு சொன்னதால் டான்ஸ் இப்போ தான் வரவே வராது பார்த்துருங்க ஆடெல்லாம் விட்டுறாதீங்க நடக்க எடுக்கணும்னே அழகாக அவங்க அப்படியே நடந்தவாங்க தலைவரா அப்படி போங்க அன்சர் ஸ்பீக்கரோட வருவாரு நீ ஏ பண்ணுங்க பாட்டை முடிச்சிடலான்னு சொல்லிட்டு பாரி மாண்டேஷன் முடிச்சிட்டோம் ஸோ தேங்க்ஸ் டு விஜி அண்ட் இறுதியா எங்களுடைய தயாரிப்பாளர் ரொம்ப முக்கியம் ஒரு படத்தை தயாரிக்கிறது தான் அது வந்து நான் புது டீமை அக்செப்ட் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ பிரவீன் அண்ட் சரத் ரெண்டு பேர் ப்ரவீன் வந்து எனக்கு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டுன்றதுனால கொஞ்சம் அக்செப்ட் பண்ணுறாரு பட் படத்தை முடிச்சிட்டோம் ஷூட்டிங்கை நாங்கள் முடிச்சிட்டோம் அவங்க நினச்ச மாதிரி அவங்களோட ஒரே ஹாப்பி என்னன்னா ஒரு பட்ஜெட் நாங்கள் லாங் பண்ணோம் அந்த பட்ஜெட்டில் படத்தை முடித்தோம் அப்போ அவங்க ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் இருந்துச்சு ஓகே இந்த பசங்க சொன்னதை பண்ணிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு அதில் பயங்கர ஹாப்பி ஆகும் அதுக்கப்புறம் படத்தை கொண்டு போய் ரஞ்சி சார்கிட்ட போட்டு காட்டினேன் போட்டு பார்த்த உடனே அவரு வந்துட்டு சின்ன சின்ன கரெக்ஷன் சொல்லிட்டு பட் படம் நல்லா இருக்கா எனக்கு பிடிச்சிருக்கு ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக இருப்பாங்கன்னா எனக்கு ஒரு பயங்கர ஹாப்பி ஆயிடுச்சு அப்புறம் ப்ரொடியூசர் சொல்லிட்டு நம்ம பிவிஆர் படம் போட்டு காட்டலாம் பண்ணிடுவோம் பிவிஆர் வந்து படம் பார்த்து அவங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா நம்ம தியேட்டர் பிளான் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அவங்க படம் பார்த்துட்டு இந்த படம் காலேஜ் பசங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் அப்படின்னு சொன்னோடனே அங்கே லாக் ஆச்சு படம் ரைட் தியேட்டருக்கு நம்ம போகிறோம் டிசம்பர் தேர்ட்டி ரிலீஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரோட ஒட்டுமொத்த முயற்சி பயங்கர உழைப்பு எப்படி சொல்கிறதுனா அது கண்மண் தெரியாமல் உழைச்சிருக்கு அப்படி சொல்லணும் வித்தியாசம் <laughs> <laughs>
நடிகர்கள் <laughs> 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 